Футбольный клуб «Луч Энергия» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию в игре с «Волгарем Газпром». Матч на стадионе «Динамо» завершился со счетом 2-1. Гости первыми открыли счет в начале встречи и могли увеличить преимущество в самом начале второго тайма. Тогда хозяев выручил голкипер. А спустя 9 минут Роман Славнов точным ударом со штрафного сравнял счет. Победную точку в матче поставил Андрей Мязин, затолкавший мяч в сутолоке штрафной гости. Эта победа стала первой для приморской команды в 2015 году году и первый под руководством Александра Ушахина. Всех нас, всех нас с долгожданной победой. Очень много было критики э, с начала этого весеннего отрезка. Тяжело нам было, но мы все равно э, тренировались, настраивали ребят, пытались и, в принципе, добились желанной победы. Плюс э, по статистике э, сегодня мы ребятам Озвучили, что во встречах очных с Волгарем у нас, я тоже только сегодня узнал, что ни одной победы. Вот. Но, к сожалению, опять неудачно начинаем игру, что на выезде, что дома, первые таймы, не знаю, что это, мандраж, настрой идет. То есть мы от себя тренерского штаба мотивируем, пытаемся ребят настроить. Но опять провалили, вот эта нервозность была, не получалось ничего. Ну и впервые за 7 туров. На повышенных тонах пришлось поговорить, но без матов. Вот. Завелись ребята, вышли второй тайм, пусть там кто угодно говорит, там игры нет, длинная игра и так далее. Но мне кажется, как раз во втором тайме и был азарт, самоотдача обалденная, глаза горели и, естественно, все это привело к положительному результату. До гола абсолютно, в общем-то, контролировали ход игры и могли увеличить, и никаких предпосылок не было у соперника даже обострить, потому что цельно играли очень. Цельно играли и э, гол, ну и это штрафное исполнение, надо сказать, такое было умелое. Умелое исполнение, ну потом второй год, а малыши сумбурный такой. Сегодня я как бы умышленно э, вел заявку четверых наших воспитанников. Если бы честно скажу, как бы в будущем, если я останусь дальше работать, то я в этом плане очень серьезно хочу изменить и с подготовки вот следующего сезона. Действительно, сегодня Денис Селищев уже готов, так вот вышел, видели, да, так уверенно, все спокойно. Гапиенко Руслан вышел. Вот, я думаю, что да, не хочу в подробности такие вдаваться. Тут, к сожалению, не все было от меня зависит в плане селекции и так далее. То есть у нас люди с того сезона еще как бы на контрактах, естественно, никто сам не уходит. Я не буду называть фамилию, но если все хорошо будет, мы со мной не расстанемся. И будем в первую очередь ставку делать на вот этих ребят, которые сейчас у нас как бы опыта набираются уже, да. Вот. И, естественно, если кого-то и будем приглашать, то как бы голодных до игры в ПНЛ уже таких не, не затасканных, можно сказать. То есть в этом плане, да. И... Я думаю, что в ближайший тур 2 мы э, на этом эмоциональном подъеме и так далее возьмем очки, возьмем очки и уже э, будем думать о будущем сезоне, потому что период подготовки очень маленький, вы сами знаете, и буквально чуть-чуть, поэтому надо быть готовым, чтобы сработать хорошо, успеть подготовить. Если сравнивать две команды, я скажу, что э, одни располагают достаточно умелыми футболистами, умелыми футболистами которые эмоционально сегодня это луч. В общем-то, видно было, как заряжены. Другие располагают молодыми перспективными футболистами, которые, в общем-то, умеют играть в команде, но приобретают опыт по ходу турнира. В Приморье были вручены памятные медали Сочинской зимней Олимпиады и Паралимпийских игр. Их получили более 100 приморцев. От лица президента страны медали вручил вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков. Осталось очень много ярких, торжественных эмоций и забываемых впечатлений. Прежде всего, слова поздравления хочу адресовать волонтерам, спортсменам, организаторам этого Олимпийского праздника, который состоялся в нашем крае на берегу Тихого океана. Благодарю вам, Приморский край также коснулся, и я хочу сказать, достойно коснулся данного события в истории Российской Федерации. 2014 год стал знаковым годом в истории России, и по мнению Международного Олимпийского и Паралимпийского комитетов, 
20-е зимние Олимпийские и 11-е зимние Паралимпийские игры в Сочи стали рекордами за всю историю зимных игр по многим показателям за счет слаженной работы большой команды организаторов, волонтеров и всех неравнодушных лиц. Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня – это одно из самых ярких событий города Владивостока 2014 года. 800 волонтеров, 150 тысяч зрителей, более 250 факелоносцев. Данные показатели доказывают, что Приморский край обладает огромным потенциалом и ресурсом для того, чтобы на территории Приморья с каждым годом проводилось и возрастало количество подобных мероприятий. В шестой раз в Приморье прошел ежегодный турнир «Кубок полюса». В этом году соревнования собрали более 150 юных фигуристов со всего Приморья и Дальнего Востока. Ежегодные соревнования спортивного клуба «Полюс». Шестой у нас по счету сейчас кубок «Полюса». И участников в этом году достаточно много. 200 человек, чуть больше, чем 200. Много городов сейчас к нам. Первый раз приехал Якутск, Южно-Сахалинск. Хабаровск и также города Приморского края. Для нас это самое главное соревнование на полюсе, потому что здесь у нас 66 человек. Тренируется чуть больше ста и почти большая половина выступает на этих соревнованиях. Для них есть дети, которые выступают первый раз. Есть дети, которые выступают ежегодно, уже 6 лет подряд. И, конечно, они стремятся к своим вершинам, завоевывают свои места. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы выступили удачно. Посмотрим. Каждый год они должны переходить в свою разрядную группу со своим годом рождения. Если они перешли, значит, они идут вперед. Школы разные и очень сильные. Хабаровская школа давно существует. Нам всего 6 лет. Хабаровская школа очень сильная. Но наши дети есть. Очень хорошие, сильные, которые составят конкуренцию Хабаровскую. Мы занимаемся фигурным катанием уже четвертый год. Мы выходим, когда с ней зимой на каток. Все спрашивают, мама, а вы сами умеете кататься? Я отвечаю, что нет. А по ребенку сразу видно, что он ходит на тренировки. И на строителей катаемся, и в любых дворах, где приходится, где получается. Не дешевый спорт, но он того стоит. Ребенок, во-первых, закаляется, и для девочки это очень, ну, как бы, в плане хореографии очень хороший спорт. И в плане всеобщего развития и красивый спорт. Музыка Александра. Впечатление. Я первый раз выступаю, такое впечатление. Все классные. Все мне так сильно понравилось выступать. Очень сильно понравилось. Кстати, олимпийской чемпионкой. Получит много медалей на соревнованиях. Я считаю, что это один из самых серьезных турниров в Приморском крае, потому что здесь представлены дети и Хабаровский край, и Якутия, и Приморский край, все города Приморского края, Артем, Большой Камень, Уссурийск. То есть огромное количество детей приехали сюда. Наша Артемовская школа существует только год. И несмотря на это, мы привезли, я привезла сюда 8 человек детей. Мы будем выступать по юному фигуристу, надеюсь на хорошие результаты. Перспективные будущие спортсмены есть. Всегда можно выделить из массы детей звездочек. И здесь они представлены. Я увидела из моих 8 человек. У меня есть девочка, которая катается по разряду кандидатов в мастера спорта. Поэтому я на нее очень надеюсь. Это Ксения Букреева которая будет выступать сегодня и завтра. Я очень на нее надеюсь, потому что она была участницей спартакиады, представляла Приморский край на входе сборной Приморского края. Серьезный наплыв детей, особенно Олимпиада, повлияла на это. Лепницкая просто произвела фурор. И сейчас очень много детей идут в фигурное катание. Именно очень маленьких деток идут заниматься под смотря на таких наших звезд фигурного катания.